Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start our new chapter that is forest. Forest our lifeline. We know that we depend on forest. We take our food, shelter, each and everything if you will see that indirect way or direct way we depend on forests. So let's understand this chapter. One evening Bujo entered the park with an elderly person. Ek din Bujo ne enter kiya park mein. He introduced him to his friend. Usne apne jo saath. Elder person tha, usko introduce kar paya. Professor Ahmed was a scientist. Professor Ahmed kya hai? Scientist hai? In the university, the children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. Park ke andar, jo dousri bachche thi, they were playing. But Professor Ahmed, woi kisi corner ke bench pe baite thi. He was tired. As he had participated in a golden jubilee celebration of the town. Wo tired the. Kyu tired the? Kyunki kuch hi deer pahle, matlab kuch dinon pahle, unho ne ek program ko me participate kiya tha. After a while, the children also came and sat around him. Kuch deer ke baad, bachche bhi wahan par aagay. Aur unke charo taraf bait gay. They wanted to know about the celebration. वो सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते थे प्रोफेसर अहमद टोल देम दैट आफ्टर द कल्चर प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम उन्होंने ये बताया कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद जो भी सीनियर पीपल थे उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे टाउन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है मतलब लोग एम्प्लॉयड नहीं है उनके पास काम नहीं है a plan was proposed to put up a factory by cleaning an area of the forest. उन्होंने कहा कि एक plan बनाया जा रहा है किस चीज़ का plan है जिसमें जो ये forest का area है उसको clean किया जाएगा just outside the town और उसके ऊपर क्या किया जाएगा factory रखी जाएगी This would give the increasing population of the town a chance to get job. अब अगर एक फैक्ट्री होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको जॉब मिलेगी द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज बच्चे बहुत हैरान हुए वैन प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट मैन पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों को इस आइडिया से ऑब्जेक्शन हुई उन्होंने इसमें एग्रीमेंट नहीं की राइट right? This is because the forest serve as a green lungs. क्योंकि जो forest होते हैं वो green lungs provide करते हैं मतलब हमें सांस लेने में help करते हैं We get good air, good oxygen with the help of forest and water purifying system in the nature. Professor Ahmed explained the children were confused professor ahmed ne bataya ki that we get a green lungs and a water purified system only because of the nature right but bacche to confused the they were confused about it the thing was not clear with them ki aisa kyu so professor ahmed realized the children had not visited a forest to unko laga ki bachcho ne forest abhi tak visit hi nahi kiya the children also wanted to know more about the forest so they wanted to know that what, how the forest provide good lungs, green lungs and water purifying system and how we depend on the forest. So they decided to visit it with the Professor Ahmed. So they decided that they will visit Professor Ahmed with the forest. Now let's continue here. We are talking that how this children and these children and Professor Ahmad visit forest and what they will learn there. So one Sunday morning, the children packed a few things like knife, a hand, lens, 
a hand lens, a stick, a notebook and walk together through a forest trail near a village. एक संडे मॉर्निंग को बच्चों ने अपने बैग पैक किए और उसमें नाइफ लेंस रखा स्टिक रखी नोटबुक और वो विलेज के पास जो फॉरेस्ट था वहाँ पर चले गए ऑन द वे दे मीट तिबू अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप उनको वहाँ पर लड़का मिला और वो बच्चा जो था वो सेम एज ग्रुप का था जैसे कि जो बच्चे थे उनके और द बॉय नेम दैट इज तिबू ऑफ नियर बाय विलेज हु वॉज टॉकिंग कैटल टेकिंग कैटल फॉर द ग्रेजिंग अलोंग विद हिज आंट और वो ग्रेज करवा रहा था राइट कैटल्स जो थे वहाँ पर ग्रेज कर रहे थे ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टूगेदर बहुत ज़्यादा एक्टिव था और पूरी हर्ड हर्ड क्या होता है झुंड होता है राइट right? कैटल्स का जो ग्रुप होता है वी कॉल इट हर्ड और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था किस चीज़ के लिए टू टेक दीज ओल्ड कैटल्स टूगेदर वेन इज सो द चिल्ड्रन जैसे ही उसने बच्चों की तरफ को तरफ देखा तिबू ऑल्सो स्टार्टड वॉकिंग अलोंग विद दैम तो तिबू भी उनके साथ चलने लग गया वाइल इज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ बट आंट डिफरेंट पाथ पर चल रही थी एज सून एज दे एंटर द फॉरेस्ट जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट पर एंटर किया टीबू रेज हिज हैंड टीबू ने अपने हाथ ऊपर किया एंड सिग्नल डैम टू कीप क्वाइट उन्होंने कहा कि चुप हम सब सबको चुप रह जाना चाहिए बिकॉज नॉइस को डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब वो उसके अंदर एंटर करे नॉइस करे तो उससे जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाए टीबू देन टुक अप took them to a place at a height to show them the broad, broad view of the forest unhone bachcho ko ek aise place pe leke gaye jahan par wo pura ka pura view ek broad view dekh sake kiska forest ka children were surprised children bahut surprised the because they could not see any land kyunki jab wo forest ko dekh rahe the wo us broad view ko dekh rahe the तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर कहीं पर भी लैंड नहीं थी जमीन नहीं थी द बैंक स्पेस वॉज नॉट देयर राइट एम्पट स्पेस वॉज नॉट देयर सो द डिफरेंट ट्रीज ट्रू हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड सो द रियलाइज कि जहाँ पर भी लैंड थी वहाँ पर ट्री टॉप्स थे ठीक है बहुत जहाँ पर भी uh, दिख रहा था उनको वहाँ पर उन्हें पेड़ दिखाई दे रहे थे हाउ एवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन लेकिन जो कवर था वो ऐसा नहीं था कि प्रॉपर प्योर ही ग्रीन था राइट सो हेयर द एनवायरमेंट वॉज पीसफुल बहुत ही वहाँ पर पीस था देर वॉज नो डिस्टर्बेंस एंड अ कोल्ड ब्रिज वॉज ब्लाइंग और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी और इससे जो बच्चे थे वो फ्रेश हो गए राइट और वो बहुत खुश भी थे वाल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ सडन साउंड ऑफ बर्ड एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री जब वो नीचे आ रहे थे तो दे वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज अ सडन साउंड ऑफ बर्ड उनको पक्षियों की आवाज़ आ रही थी राइट टीबू टोल डैम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना हेयर तिबू ने तब बच्चों को कहा कि वो रिलैक्स हो जाए क्योंकि एक नॉर्मल फिनोमिना है बिकॉज द चिल्ड्रंस प्रेजेंट सम ऑफ द मंकीज हैज अ क्लाइम हायर अप ऑन द ट्रीज क्योंकि बच्चों ने फॉरेस्ट में एंटर किया था तो जो मंकीज थे वो बार बार क्या कर रहे थे ट्रीज के सबसे ऊपर वाले एंड पर जा रहे थे वेर द डिस्टर्ब द बर्ड्स और वो वहाँ जाकर बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहे थे एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स और वो इस तरह से क्यों करते हैं ताकि जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको एक वार्निंग मिल जाए उनको एक क्लू मिल जाए कि आ, कोई दूसरा पर्सन या फिर कोई और उनको आ, उनके फॉरेस्ट में एंटर कर रहा है सो टीबो ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर बिसन जैकल प्रोक्यूपाइन एलिफेंट लिव इन द डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट ये सभी एनिमल्स 
फॉरेस्ट के डीपर बहुत अंदर गहरे जो जंगल में है वहाँ पर रहते हैं प्रोफेसर अहमद कोशंट चिल्ड्रन दट दे शुड नॉट गो डीप इन टू द फॉरेस्ट उन्होंने ये बोला उनको उनको वार्निंग दी कि हम क्या करेंगे फॉरेस्ट के डीप एरिया पर बिल्कुल नहीं जाएंगे बूजो एंड पहली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेट इन क्लास सिक्स क्लास सिक्स में उन्होंने हैबिटेट के बारे में पढ़ा था दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स और उन्होंने समझा कि कैसे ये एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कैसे उनका घर होता है राइट फॉरेस्ट हमें लगता है कि इट्स अ एक्स्ट्रा एरिया राइट बट एज वी सी देर आर लोट ऑफ एनिमल्स विच स्टे इन दैट एंड दैट जस्ट एज अ होम फॉर दैम द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अन ईवन उन्होंने देखा कि जिसके ऊपर वो चल रहे हैं दैट लैंड इज अन ईवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज टीबू हेल्प दैम टू आइडेंटिफाइड टीबू ने उनको हेल्प किया कि पता लगे कि ये जो फॉरेस्ट है इनके अंदर जो ट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं द ट्रीज वर साल टीक सीमल शीशम नीम प्लाश खैर आंवला बैम्बू कचनार राइट प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज उन्होंने बताया कि बहुत बहुत सारे ट्रीज भी हैं ट्रीज के अलावा वहाँ पर श्रब्स हर्ब्स एंड ग्रासेस भी हैं एंड यू नो दीज आर वेरी यूजफुल द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो ऑल्सो कवर्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स उन्होंने देखा कि जो भी थे वो क्रीपर्स थे वहाँ पर क्लाइंबर्स थे वहाँ पर द सन वॉज अ बेयरली विजिबल आप सन को बहुत ही कम देख पा रहे थे क्योंकि घना जंगल था राइट डेंस फॉरेस्ट वॉज देयर सो द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री मेकिंग इट क्वाइट डार्क इन साइड द फॉरेस्ट बिकॉज सन लाइट वॉज नॉट देयर राइट सो सन लाइट इफ इट इज नॉट देयर सो इट इज अ क्वाइट डार्क बहुत ही वहाँ पर अंधेरा था so let's do activity activity 17.1 observe the various thing in your home aapko kya karna hai apne ghar pe observe karni hai cheeze and make a list of those which are made from material which may have been obtained from forest ab aapko wo sari cheeze collect karni hai jo aap forest se आप देख सकते हैं कि कुछ मेटीरियल्स ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट से मिलके बनते हैं तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैट राइट यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड फ्यूल वुड बॉक्सेस पेपर मैथस्टिक फर्नीचर दीज ऑल यू कैन सी दैट इज मेड बाय वुड ओनली डू यू नो दैट कम ऑल Spices, food for animals and medicinal plants. These are also some of the product which we get from the forest. These are also the substances जो हमें किससे मिलते हैं forest से मिलते हैं Based on the product that we get from the plant, try to fill table सेवनटीन पॉइंट वन आपको टेबल में लिखना है कि कौन कौन से प्लांट्स कौन से कौन सी चीजें हैं आपको प्लांट्स मिलती हैं वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन फिर इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री शीला को एकदम से लगा कि ये इतने सारे प्लांट्स हैं तो ये इतने सारे प्लांट्स किसने उगाए होंगे प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्री प्रोड्यूस इन ऑफ सीड्स नेचर क्या करती है सीड्स को भी प्रोवाइड करती है राइट right? जब ऐसा होता है कि आ, कोई भी आ, जो भी फ्रूट होता है व्हेन इट रैपन वो पक जाता है तो उसके जो सीड्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं राइट right? जो सीड्स होंगे वो फिर सॉइल के अंदर मिल जाते हैं एंड देन नेचुरल फिनोमिना से राइट right? नेचर से ही ऐसा होता है कि दैट दैट सीड ग्रो वो उगना शुरू हो जाता है राइट right? उसको बाहर कोई मैनुअली कोई प्लांट नहीं करता राइट सो द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम 
फॉरेस्ट फ्लोर क्या करता है उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है ताकि वो जर्मिनेट कर सके डेवलप हो सके इन टू द सिडलिंग एंड सैपलिंग सम ग्रो इन टू अप इन टू द ट्री कुछ तो ट्रीज के रूप में आ जाते हैं ये एडिड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अब द स्टैम इज नोन एज अ क्राउन उन्होंने मैंशन किया कि जो ब्रांच पार्ट होता है ट्री का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्राउन ऑफ द ट्री वट यू कॉल क्राउन ऑफ द ट्री Now, Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of a tall tree look like a roof over the other plant in the forest. Professor Ahmed ne pucha asked children to look up. Upar dekho, observe karo tall branches ko jo roof ki tarah dikhai de rahi hain. He told them that that is called canopy. Isko hum kya bolte hain? Canopy bolte hain. Now. This is activity 17.2. Visit a forest or park in your neighborhood. आपको क्या करना है Forest या park में जाना है जो आपके आस पास है Observe the trees and try to identify them. और उनको identify करो You can take them the help of some child elders or books on the trees. List the characteristics of the trees that you observe, such as the height, उसकी height को देखो shape of a leaf, crown, flowers. एंड फ्रूट्स ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ सम ट्रीज और कुछ जो ट्रीज हैं उनके क्राउन्स को भी ड्रॉ करने की कोशिश करो प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड अ क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप एंड साइज उसने ऑब्जर्व किया कि जो क्राउन होता है उसका साइज और टाइप डिफरेंट होती है राइट उन्होंने बताया बच्चों को पॉइंट किया दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर इन द फॉरेस्ट और इस तरह से डिफरेंट लेयर बननी शुरू होती है दीज आर नोन एज अन स्टोरीज इनको हम क्या बोलते हैं अन स्टोरीज बोलते हैं जेंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द टॉप लेयर फॉलोड बाय शर्ब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर जो नीचे की जो एरिया होता है दैट इज फॉर्म बाय शर्ब टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स राइट सो दिस यू कैन सी सम क्राउंड Right, different different rooftops are there of the trees. So some crown shapes it is given in the figure. Now, what do you see? This is an story, right? And this is called canopy. Now, would you we see similar kind of trees in every forest? क्या हमें सब जगह एक ही तरह के forest दिखाई देते हैं? बुजुर्ग ने पूछा. Professor said. नो ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है प्लेस अलग अलग होते हैं तो ट्रीज भी डिफरेंट होते हैं वहाँ के प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब प्लांट्स और ट्रीज डिफरेंट होंगे तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं अ फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी Watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flower of shrubs and herbs. उन्होंने देखा कुछ बच्चे जो थे वो बिजी थे जब उन्होंने बटरफ्लाइज को देखा राइट और वो बटरफ्लाइज शर्ब्स और हर्ब्स के ऊपर घूम रही थी फ्लावर्स के ऊपर दे हैड अ क्लोज लुक एट द ब्रशेज वाइल डूइंग दैट देर हेयर एंड क्लोथ्स had seeds and thorns clinging to them. जब वो ऐसा देख रहे थे ऐसा कर रहे थे तो उनके बालों पर उनके जो क्लोथ्स थे उसके ऊपर छोटे छोटे सीड्स और उनके थॉर्न्स मतलब काटे लटक गए थे दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स स्पाइडर्स स्क्वायरल्स आंस एंड वेरियस अदर एनिमल्स ऑन द बाक ऑफ द ट्री प्लांट्स लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर अब उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्क्वरल थे चीटियाँ थी स्पाइडर्स थे छोटे छोटे एनिमल्स थे राइट दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर उन्होंने इन क्रिएचर्स की स्केचेस बनाए द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड और जो फॉरेस्ट का फ्लोर था वो डार्क कलर का हो गया था एंड वॉज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डेड एंड डिकिंग लीव्स और उसके ऊपर बहुत सारे डेड और डिकिंग लीव्स थे सीड्स ट्विक्स एंड स्मॉल हर्ब्स द डिकेइंग मैटर वॉज मोस्ट एंड वार्म उन्होंने देखा कि जो नीचे का एरिया था दैट वॉज डिकेइंग 
मॉइस्ट और वार्म सा सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन दी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू